صحيح انه ما حدا بتحمل مسؤولية قراراتك الا انت، بس هاد لما تكون انت مسؤول عن نفسك بس. اما لما تكون حامل مسؤولية ناس معك، يعني مثلا عيلتك او موظفين عندك او طلاب بتدرسهم فالقرار حيكون اصعب. بدك تحسبها صح، بس يا ما اصعبها لما يكون قرارك اللي بدك تتخذه كشخص بياثر بحياة شعب وبمستقبل امة وبحلم وطن. قرارك هذا رح يتسجل عليك بالدنيا قبل الاخرة، سواء تحملت المسؤولية بكيفك او غصب عنك. قرارك وزنه بحجم الناس اللي رح تأثر عليهم، فما بالك لو كان الوزن فلسطين. فلسطين مرت بمنعطفات تاريخية كثيرة، واللي أخذوا قرارات فيها رسموا مسار القضية. وشفنا بالحلقة الماضية كيف كان قرار فتح جبهات العمليات بين الألعاب الأولمبية في ميونخ وبين اختراق حدود الأراضي المحتلة من جهة لبنان. شفنا قرار اتخاذ الحرب والعبور في خط دفاعي كان بتصوروا إنه لا يمكن اختراقه. لكن لما اتخذ أصحاب نضال القرار خرقوه وانهار خط برلين. وشفنا قرار العرب التاريخي بالتهديد بسلاح النفط وكيف انه غير مسار الحرب. بالمقابل شفنا قرار الاحتلال بمراهقة الفدائيين حول العالم واغتيالهم. لكن العالم اخذ قراره باعتبار منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. بينما الشعب منع من حق اتخاذ القرار وتقرير المصير حتى اليوم. اما القرار الاشد ايلاما فهو قرار القتل على الهوية. هذا القرار دمر لبنان واشعل حرب اهلية رح تستمر لمدة 15 سنة. اثرها رح يكون كبير كثير على نضال ورح يضل يبحث في هذا النفق المظلم عن مسار نضال. لما حكينا في الحلقة الماضية عن حرب عام 1973 حكينا انها ضربة كانت مؤلمة للاحتلال لانها جت على غفلة وحققت انجاز كبير. اصبح علامة فارقة في تاريخ مصر. والرئيس المصري انور السادات خطف النصر على حساب قائد الجيش الشادي. وصار السادات بطل اكتوبر، لكن بطل اكتوبر بين قوسين برضه وجه ضربة مباشرة وكانت مؤلمة لانها جت على غفلة، بس هاي المرة الضربة كانت للعرب كلهم. بما فيهم الفلسطينيين. فجأة بعلن السادات في خطابه أمام مجلس الشعب المصري أنه مستعد لزيارة إسرائيل بل مستعد أنه يخطب في الكنيسة أعضاء مجلس الشعب تخيلوا أنه هذا الحكي كلام للفت النظر فقط وهم تعودوا على الخطابات الشعبية مع عبد الناصر لأنه مثل هذا القرار يعتبر غير مسبوق أبداً على الأقل مش بهالوضوح وين راحت لقات العرب الثلاث في قمة الخرطوم؟ لا للصلح، لا تفاوض، لا اعتراف السادات قرر ينصفهم كلهم، وبعد عشر سنوات على لقاءات العرب، وبعد أربع سنوات على انتصار أكتوبر، وبعد عشر أيام على إعلان القرار، السادات فعلاً زار فلسطين المحتلة. بتاريخ 19/11 عام 1977، والتقى برئيس وزراء الاحتلال مناحم بيجل، أحد أكبر رؤساء العصابات ومنفذي الاغتيالات والمجازر. والتقى على هامش الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلية اللي حاربها جولدا مائير. وتاني يوم اللي صدف يوم عيد الأضحى، تحقق هدف السادات بانه يلقي خطاب في الكنيسة الاسرائيلي تخيل المشهد اللي ما حدا كان قادر يصدقه انه صار دوله زي مصر حققت انتصار على الاحتلال ولسه جزء من ارضيها محتله وإلها الاف الشهداء على ارض فلسطين بلقي رئيسها خطاب امام نفس اللي قاتلهم وحاربهم طول هالسنوات وبكون الشخص اللي بيفتح باب التطبيع والسلام مع الاحتلال وكيف بلش خطابه السلام عليكم ورحمه الله السلام لنا جميعا على الارض العربيه وفي اسرائيل شو حكى لهم كمان ضمن خطابه؟ إن عليكم التخلي نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. طبعا هو كان عارف إنه زيارته ما بتتقبلها الشعوب العربية والإسلامية، عشان هيك كانت سرية لآخر لحظة. حتى لو وافقوا بهي الخطوة، بعض الحكماء العرب بالسر طبعا، اللي بلشوا أصلا يميلوا لهذا المسار بعد نهاية حرب عام 1973 ويعني عشان يحاولوا يلطف جو الزيارة يومها صلى السادات العيد في المسجد الأقصى وحاول حراسه أنهم رجعوا كل المصلين حتى يكون السادات بالصف الأول فرجع الجميع ما عدا الحاج جراد السلايمة اللي رفض أنه يغير مكان صلاته عشان السادات وظل أمامه بالضبط ولما سألوه عن السبب رد عليهم وحكى للسادات أنت لم تأتي لتحرير القدس بل لتسليمها وأول ردة فعل على زيارة السادات كانت اغتيال وزير الثقافة المصري يوسف السباعي بسبب مشاركته مع السادات في الزيارة وأيضا بعض الدول العربية أعرضت مقاطعتها لمصر مثل سوريا والعراق والجزائر وليبيا ومعهم كانت منظمة التحرير شايفين كمية المشاعر اللي بتتراكم فينا مع كمية التفاصيل اللي بنعرفها بين فرح وانتصار أو غضب من خيانة أو حزن على فراق 
أو قهر من الإجرام والقتل أو النشوة بالأساطير اللي بنسمع عنها هذا كله وإحنا بنسمع عن الموضوع بعد سنوات طويلة فما بالك اللي كان جوا الحدث فما بالك لما تكون في مكان كل زاوية فيه وكل تفصيلة فيه بتذكرك بإشي واحد فلسطين هاي التوليفة العجيبة من المشاعر والأخبار والأحداث والشخصيات كانت هي بيئة المخيم وبهاي التركيبة كان ابن المخيم بتربى فغصب عنه رح يرضى حب فلسطين رضاعة وبهاي الفترة كان الجيل الأول من الولد والمخيمات صاروا شباب واعيين جيل راهرت عليه جولدا مائير قبل ما تموت إنه الجيل اللي رح ينسى قضيته لأنه أجداده ماتوا لكن الحقيقة كانت إنه صار في عنا جيل واعي صحيح ما عمره شاف فلسطين لكنه كان حرفيا بيشوفها بكل إشي وكان يشوف كل مصيبة بتمر بحياته سببها الاحتلال ومن الناس اللي عاشوا هاي التربية كانت دلال دلال المغربي شاب فلسطينيا ولدت في مخيم صبرة في بيروت مثل نضال ومعتز وناصر كان أصلها من يافا بس الفرق إنه دلال ما شفتها سمعت عنها سمع ورسمت صورتها بمخيلتها ومن لما كانت المدرسة صار عندها حلم ترجع لها أو على الأقل تعمل عمل يقربها إلها فانضمت لحركة فتح وهي بالمدرسة درست المدرسة تابعة على وكالة الغوث الأونروا وبعد الدوام كانت تأخذ دورات عسكرية وتتدرب على السلاح ما تستغربوا هذا الجيل حرفيا كان يشوف إنه في مكان مؤقت ولازم إنه يرجع لفلسطين وإنه كل الخيانات اللي بتصير حواليه بتزيده إصرار إنه يرجع حقه بإيده أكثر موقف أثر فيها لما كان عمرها 15 سنة لما سمعت عن حادثة اغتيال القادة الثلاث في بيروت النجار وعدوان وناصر اللي أشرف عليها يهود براك حكينا عنها في الحلقة الماضية تم اختيار دلال لتكون جزء من فرقة دير ياسين لينفذوا عملية سموها باسم كمال عدوان مش قلت لكم كانوا عايشين بكل التفاصيل كانت الخطة إنه يصير إنزال على الشط الفلسطيني المحتل ويسيطروا على باص ويتجهوا فيه لتل أبيب ويهاجموا مبنى الكنيسة مع انه دلال كان عمرها بهذاك الوقت 20 سنه الا انه تم اختيارها لتكون هي قائده العمليه ومعها 10 فدائيين دلال بهذاك الوقت كانت متدربه مع الكتيبه الطلابيه اه طلاب طلاب كان في عندهم مخيمات تدريب عسكريه وبتاريخ 11/3 عام 1978 بدات تنفيذ العمليه اخذوا قارب ونزلوا بالساحل وصلوا لباص وسيطروا عليه واخذوا الركاب رهائن وجهت كلام هذا الرهائن وحكت لهم احنا مش جايين نقتلكم إحنا ماخذينكم رهائن لنطلع أسرانا المعتقلين في سجون دولتكم وطلعت علم فلسطين من شنتتها وعلقته بالباص وكانت بتغني وهي بطريقها لتل أبيب بلادي 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 لك حبي وفؤادي نفسي أقدر أستوعب شو كمية المشاعر اللي كنت فيها يا دلال بهديك اللحظة هاي الحركة بحد ذاتها خلدها الشاعر نزار قباني في وصفه إنه دلال أقامت الجمهورية الفلسطينية ورفعت علم فلسطين مش مهم كم كان عمر هاي الجمهورية المهم إنه العالم ارتفع على أرض فلسطين ما طلع دلال من هذا الحلم إلا يهود براك مرة تانية كان بقود فرقة خاصة لتوقيف الباص بأي شكل واستخدم فيها طيارات هوليكابتر والدبابات لحد ما قدروا إنهم وقفوا الباص عند مستوطنة هرسيليا قريب من تل أبيب سموها على اسم هيردزل واسمها الأصلي كان قرية الحرم أو قرية سيدنا علي فاشتبكت الفرقة العسكرية الإسرائيلية مع فرقة دير ياسين الفلسطينية وقتلوا 37 شخص من الفرقة العسكرية الإسرائيلية بحسب اعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن لكنهم كالعادة ما اعترفوا بالعدد قبل ما يستشهدوا جميعا ما عدا واحد تم أسره وباراك سجل انتقامه من دلال تحديدا لما ضرب جثمانها برجله قدام الكاميرات بس شتان كيف كل واحد علم على الثاني دلال استشهدت بس تركت وصية بخط إيدها اسمعوا شو وصل دلال وصيتي لكم جميعاً أيها الإخوة حملة البنادق تبدأ بتجميد التناقضات الثانوية وتصعيد التناقض الرئيسي ضد العدو الصهيوني وتوجيه البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني واستقلالية القرار الفلسطيني تحميه بنادق الثوار المستمرة لكل الفصائل أقولها لإخواني جميعاً أينما تواجدوا استمروا بنفس الطريق الذي سلكناه هذا المستوى من الوعي خلى الشعب الفلسطيني يسمي دلال عروس يافا وخلاها بنفس الوقت مجرد ذكر اسمها بيعمل كابوس عند الاحتلال لحد اليوم لأنه جثمان دلال ما زال في مقابر الأرقام وهي مقابر سرية بيستخدمها الاحتلال لدفن شخصية لا يريد أن ترمز أو يعرف تفاصيل وفاتها أو حتى يكرمها الشعب بتشييعها ودفنها
الاحتلال فقعت مرارته من العمليات فقرر هالمرة يقضي على مركز الفدائيين بنفسه وقرر بعدها يوصل بقواته لمقر منظمة التحرير واجتاح لبنان بعد ثلاث أيام فقط من العملية بقوة 25 ألف جندي ووصلت لحد 10% من أرض الجنوب لعند حد نهر الليطاني عشان هيك سميت عملية الاجتياح لهي العملية الليطاني مرت عليكم هاي الدباجة صح؟ وعشان تعمل هاي المنطقة العازلة قتلت 700 لبناني وفلسطيني مجلس الأمن اعترض على إجراء قوات الاحتلال وطالبت بانسحابها من المناطق اللي توغلت فيها داخل لبنان بمقابل نشر قوات الأمم المتحدة اللي صار اسمها قوات اليونيفل فانسحب الاحتلال من بعض المناطق لكنه ضل بمناطق تانية بتروح عرضها بين 4 ل 12 كيلومتر لأنه اعتبرها مناطق أمنية لكن لأنه الاحتلال جبان زي ما بنعرفه خايف ومش حابب يدفع تكلفة تصدي للمقاومة فحط مكانه وكيل اسمه سعد حداد بس اطمنوا هذا مش موظف جديد لسه بده ثلاث أشهر تجربة لا هذا الضابط اللبناني المنشق هو وجماعته صار له بنشغع عليهم ثلاث سنين مجموعة من الضباط والجدد اللبنانيين أغلبهم مسيحيين من أبناء البقاع أو زي ما بسموها باللبناني البقاع والقرى الجنوبية في لبنان انشقوا عن الجيش اللبناني وشكلوا ميليشيا اسمها جيش لبنان الجنوبي وقائدهم كان سعد حداد اللي صار اسمهم بعدين جيش لحد وكان لهم دور في مساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية الاجتياح وفي الحفاظ على المناطق اللبنانية المحتلة لأنه سعد حداد صدق نفسه وأعلن دولة لبنان الحر على هاي الأراضي طبعاً ما حدا اعترف فيها غير هو وولاد عمه الاحتلال الإسرائيلي ما يشبع من حركة زي حركة سعد حداد لا كان بده شيء أكبر مع أنه صار مارع على وجوده في المنطقة 30 سنة إلا أنه ما زال بالشعور أنه غريب وأنه مكروه من كل الأماكن ونفسه يكسر هذا الحاجز بينه وبين المنطقة المحيطة فيه ويصير وجوده فيها طبيعي وأخيرا وجد من يلبي هذا الطلب وهو الزعيم العربي المصري محمد أنور السادات اللي بعد ما عمل عملته وزارة الاحتلال طورت هذه العلاقة اللي من تحت لتحت إلى علاقة من فوق لفوق وبرعاية أمريكية من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وبعد أشهر من المفاوضات السرية تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر والاحتلال باسم اتفاقية كامب ديفيد على اسم المنتجع اللي تم توقيع فيه اتفاقية قرب واشنطن وتصافح السادات مع مناحم بيجن لتنطلق بعدها مفاوضات لمدة أشهر لتجهيز معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واستعادة مصر شبه جزيرة سيناء كاملة مقابل سلام كامل وعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية طبيعية مع إسرائيل طبعا صار فيها تبادل اقتصادي وتجاري وعلاقات دبلوماسية وتم افتتاح أول سفارة إسرائيلية على أول أرض عربية وصار سعد مرتضى أول سفير عربي مصري عند الاحتلال بس سينا لسه الموضوع بده شوي خلوها بالتقسيط يعني بتيجي هي انت بتتعامل مع أمريكا واحتلال إسرائيلي بس في جوائز طردية انه مثلا ممكن تاخد مدينة العريش مبدئيا او انه مثلا السادات يحصل على جائزة نوبل للسلام بس هو زعل وما رد يروح يسلمها بإيده لانه كانت مناصفة بينه وبين بيجن فالزلمة حس انه ما اخذ حقه بصراحة يعني وكملت بزيادة لما مصر اخذت بلوك من العرب كلهم واعلنت كل الدول العربية مقاطعتها لمصر وطردتها من جامعة الدول العربية بعد ما نقلت مقرها لتونس وهيك شق سيف التطبيع جسد الأمة العربية اللي ظل اللحظة الأخيرة رافض هاي الخطوة حتى على المستوى الشعبي ولما شاف المصريين العلم الإسرائيلي بنرفع في مصر كان مع كل لحظة بيرتفع فيها العلم أصوات النساء والرجال بصياحة بتعلى وعيون الرجال دمعت ومسحتها بالعلم المصري وبعد أسبوع لما وصل السفير الإسرائيلي إلياهو بن اليسار لمصر عشان يمارس مهامه الدبلوماسية استقبلوا السادات بعيدا عن وسائل الإعلام لكن بنفس الوقت كان في شاب مصري في محافظة القليوبية شمال القاهرة احتجز موظف الوحدة المحلية بقريته وهدد بقتله وقتل نفسه إذا لم يتم طرد السفير الإسرائيلي لكنه قتل برصاص الشرطة المصرية وخلد اسم سعد إبراهيم حلاوي يوم 26 فبراير عام 1980 كأول شهيد ضد التطبيع أما بن اليسار فقدم استقالته بعد 11 شهر لأنه اعتبر أنه صح التطبيع الرسمي تم لكن التطبيع الشعبي مستحيل تم وكتب بالحرف أن عمل أي سفير لتل أبيب في القاهرة هو أمر مستحيل وأن التطبيع بين القاهرة وتل أبيب سوف يظل تطبيعا على الورق أبد الدهر ولكن يبدو أنه هذا الدهر كان مش مطول ليخلص الحرب الأهلية شغالة والإعلام شغال 
وعلى الراديو والتلفزيون يا مكتر أخبار الاغتيالات فتم اغتيال كمال جنبلاط الزعيم الدرز اللبناني المتحالف مع الفلسطينيين وتم اغتيال القيادة في الجبهة الشعبية وديع حداد في ألمانيا وكمان نجح المساد في اغتيال الأمير الأحمر علي حسن سلامة وهو اللي كان مسؤول عن كثير عمليات فدائية نفذتها الجبهة وبرضه كان في استهداف للعلماء العرب زي العالم النووي المصري يحيى المشد اللي تم اغتياله في باريس لكن حدث الاغتيال الأكبر والصادم كان اغتيال الرئيس المصري أنور السادات أثناء الاحتفال بذكرى انتصار 6 أكتوبر نفذوا مجموعة من العسكريين بالجيش المصري بل حتى الاغتيالات صارت بين الكتاب المسيحية نفسها في لبنان واندلعت بينهم حرب المئة يوم فأصبحت بيروت الشرقية تحت سيطرة بشير الجميل قائد القوات اللبنانية اللي هي الجناح العسكري لحزب الكتاب المسيحية وتذكروا هذا الاسم كمان شوي بنحكي لكم شو عمل لكن الشاهد المهم في هاي النقطة انه بشير صار بده بيروت الغربية كمان فبمين استعان قابل انسب حدا مناسب لهيك مهمة اريئيل شارون قائد العصابات والعمليات الإجرامية اللي تطور بمنصبه وصار وزير الدفاع الإسرائيلي فالتقى معه واتفقوا على خطة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت الغربية والهدف كان بالنسبة لهم إبعاد لبنان عن مظاهر العنف وأسسوا تجمع سموه جبهة الإنقاذ بس كانوا بيستنوا الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططاتهم لحد ما أجت الحجة لما قامت مجموعة منشقة عن فتح كانت معروفة بتنفيذها عمليات غير مدروسة فقامت بمحاولة لاغتيال السفير الإسرائيلي في بريطانيا. السفير ما مات بس دخل في حالة موت سريري لمدة 20 سنة ومع إنها مش أول قصة اغتيال بتصير وزي ما قلت لكم الاحتلال بس كان بستنى حجة فقرر إنه يجتاح لبنان ويوصل لعقر منظمة التحرير وفعلا بدأ الهجوم يوم 4-6 عام 1982 بالبر وبالبحر وبالجو بضعف عدد القوات اللي حاربت مصر وسوريا سنة 73 في مقدمتهم 1200 دبابة في رواية الاحتلال إنه الطريق كانت سهلة والحجة تبعته شو؟ إنه وصل بيروت بثلاث أيام فقط لكن فرقة جولاني وقائدها جابي أشكنازي كان في عندهم رواية مختلفة لتجربتهم اللي على الهامش حكوا جزء منها بعد 30 سنة هاي الفرقة وهي في طريقها لبيروت عن طريق الجبل مرت بقلعة شقيف وهي قلعة رومانية صليبية مشرفة على نهر الليطان وكان عندهم معلومة إنه هاي القلعة متحصن فيها كتيبة فقرروا يهاجموها بكتيبة مكونة من 1200 جندي وبيحكوا في روايتهم أنه لما قربوا على القلعة انفتحت عليهم أبواب جهنم واستمر القتال حوالين القلعة لمدة 60 ساعة متواصلة وبقولوا جنود اللي نجوا من الموت أنه النار كانت تجيهم من كل مكان وأنهم كانوا بحاربوا جيش ولا حدا منهم راضي يستسلم لكن صوت رصاص توقف في نصف اليوم الثالث وأجا شارون لصحة المعركة وكان وقتها وزير دفاع ومعاه الإعلام عشان بين قوة الجيش الإسرائيلي فحكى قدام الإعلام أنه ما مات ولا جند إسرائيلي بهاي المعركة هذا الكلام استفز ملازم واقف جنبه وقاطعه وحكى له بالحرف يا رجل شو مالكم؟ أنتوا المكان اللي أنتوا واقفين فيه بالضبط في ستة من زملائي ماتوا وقبل ما يستوعب شارون الصدمة كان واصل رئيس الوزراء بيجن وبرضه داخل بتمختر فبيحكي أنه الهوى هون حلو صار في معركة إشي هون فشارون سكت وأخفى حقيقة عدد القتلى فلف بيجن وسأل أحد الجنود عن اللي كانوا بقتلوهم كان معهم بنادق فرد عليه الجندي كان معهم كثير بنادق بيجن لسه مصدوم فرجع سأله طيب استسلم حدا منهم فالجندي رد عليه بعصبية وغضب وكان رح يفقع من العياط لأن المسؤولين مش راضين يستوعبوا حجم المعاناة في هاي المعركة فرد عليه ما استسلم ولا حدا ما استسلم ولا حدا المشكلة إنه هذا الموقف كله كان قدام الإعلام وهذا الإشي أضر بالرواية الإسرائيلية من أول يوم وعشانها بيجن سحب حاله ورجع من لبنان بقول أحد الجنود الإسرائيليين أن الصدمة الكبرى كانت لما قام أحد الشباب الجرحى قريب من الموقع اللي كان في مشهد بيجن مع الصحافة وشكله صحي من حالة الإغماء فأطلق عدد الرصاصات ثم استشهد فتخيلوا لو بس صحي قبل دقايق شو كان صار أما الصدمة الأكبر إلكم فهي أنه هذا المشهد كان كل أبطاله أفراد من الكتيبة الطلابية آه نفس الكتيبة اللي كانت معهم دلال ولما كانوا متحصنين في القلعة أطلق عليهم اسم كتيبة الجرمق أما عددهم فكانوا فقط 27 مقاتل نجا منهم 6 مقاتلين انسحبوا بصعوبة بنص الليل أما كل رواية الاحتلال والقتل الشرس اللي تعرضوا له وإخفاء عدد القتلى في صفوفهم فكانت على إيد 21 فدائي فقط لكن باقي مناطق الجنوب ما صمدت أمام الاجتياح الإسرائيلي وقوات اليونيفيل ما عملت إشي باعتبار إنها قوات حفظ السلام مش قوات حرب والجيش السوري انسحب بعد معارك في البر والجو وأيضاً انسحبت منظمة تحرير قواتها لبيروت 
لانه الاعتقاد كان انه شارون وقواته ناويين يجتاحوا لحد 40 كيلو متر، بس شارون كان في عنده طموح اخر، مرتب خططه واتفاقياته، ووصل مع قوات الاحتلال الاسرائيلي لبيروت، وفرض عليها حصار لمده ثلاث اشهر كاملات مع القصف المستمر. 88 يوم من الحصار والقصف المستمر ما استطاعت القوات الاسرائيليه فيها تدخل بيروت. بس احنا اليوم بنعرف شو يعني ثلاث اشهر من الحصار والقصف. خلال هذا الحصار تدمرت البنيه التحتيه لبيروت، اما عرفات فاصر على الاستمرار والصمود، ورفض عروض انه يلجا بنفسه للسفارات، ورفض دعوات شارون للاستسلام، وكان يردد هبه رياح الجنه، لكن الضغط كان مستمر والدعم العربي كان ضعيف جدا. وتقطعت اوصال منظمه التحرير الفلسطينيه بسبب كثره الانشقاقات اللي صارت فيها، وتوزعت بين خيار التطرف في اقصى اليمين وخيار العمل السياسي في اقصى اليسار، واللي كان يطرح لاول مره. بعض ضغوطات داخلية لبنانية من الجماعات اللي كانت رافضة للوجود الفلسطيني وضغوطات خارجية عربية على منظمة التحرير تدعوها للقبول بشروط التفاوض فتم التفاوض على خروج منظمة التحرير بكل مقاتليها من لبنان مقابل فك الحصار وتوقف القصف وهذا ما تم فعلاً للأسف اتخذت قيادة فتح وعلى رأس ياسر عرفات بالتوجه للعمل السياسي وترك العمل الفداء العسكري وفي يوم 21 8 سنة 1982 وعلى مدار تسع أيام غادرت كل فصائل منظمة التحرير ومقاتليها وطلع حوالي 11 ألف مقاتل بعد ما اشترطوا على أمريكا أن تضمن سلامتهم وإشراف القوات الدولية وتوزعوا بين سوريا والعراق وتونس واليمن والجزائر والسودان شتات فدائي حقيقي ومع صعود ياسر عرفات في آخر سفينة بتاريخ 30 8 كانت متوجهة لتونس وقف وألقى النظر الأخير عليها وحكى أيها المجد لترك عمان بيروت وهيك انطوت صفحة العمل الفداء الفلسطيني في بيروت بالرغم من صعوبة مشهد مغادرة المقاتلين إلا أنه المشهد الأصعب كان لسه ما صار لأنه طلعت هذول المقاتلين كشفت ظهر المخيمات الفلسطينية كاملة اللي كان بسكنها آلاف الآلاف من الفلسطينيين المهجرين اللي تعرضوا لنفس ما تعرض إله كل بيروت من حصار وقصف لكنهم الآن أصبحوا بدون حماية وفي أيام انسحاب منظمة التحريم من لبنان تم انتخاب بشير جميل رئيساً للجمهورية اللبنانية يا سبحان الله تتذكروا بشير والاتفاق؟ بشير الجميل قائد القوات اللبنانية صار رئيس لبنان بس يا فرحة ما تمت بعد ثلاث أسابيع من انتخاب الرئيس الجديد وقبل استلام مهامه تم اغتيال بشير جميل في انفجار بمقر قيادة الكتائب وهذا الإشي عمل غضب كبير عند الكتائب ومرة تانية تسرعوا واعتبروا أنه المتسبب هم الفلسطينيين وبعد يومين من حادثة الاغتيال حاصرت القوات الإسرائيلية بقيادة شارون مخيمين صبرة وشتيلة ودخلت القوات اللبنانية المسيحية عليه وبترتكب مجزرة وحشية ما صار زيها من قبل وعلى مدار يوم ورص 36 ساعة من القتل والذبح المستمر من الاغتصاب والتمثيل بالجثث من منع الدخول أو الخروج للمخيمين من منع الإسعاف أو الإغاثة لكن مع إطلاق قنابل ضوئية في الليل لحتى القتل يستمر مع الإضاءة وانتشار الخبر في المخيم كان بطيء لأن القتل كان بدون صوت بالسكاكين والفؤوس والحرق وفي ناس اندفنت وهي حية دفنوها بالجرفات وفي ناس انقتلت في الاستاد الرياضي بعد ما تم تجميعهم فيه والأطباء والمرضى ذبحوا وقتلوا في مستشفى عكا ومستشفى غزة بل حتى أجبروا أربعين مريض إنهم يطلعوا في شاحنات وبعدين بطل لهم أي أثر هدمت المنازل وحفرت القبور الجماعية وانقتل ما يقارب 3500 فلسطيني ولبناني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ لأنه هاي المرة ما كان في رجال معها سلاح الدافع عن اللاجئين وترك الميدان أمام القوات المسيحية والجنود اليهود لحتى ينتقموا المسلمين بدون ذنب منهم وتم تطبيق توصية شارون بدون عواطف وبتجسد هذا الحقد بكلام رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن عن الفلسطينيين إنهم حيوانات بتمشي على رجلتين أما نتيجة اجتياح بيروت كاملة فكانت حصلتها استشهاد وجرح ما يقارب 55 ألف فلسطيني ولبناني وإغلاق صحة لبنان أمام العمل الفدائي الفلسطيني هذا الإجرام ما كان فيه مين يمنعه والأصعب أنه ما كان فيه مين يحاسب عليه بعد توقفه فاستمرت الفوضى في البلد صار أمين جميل أخو بشير اللي اغتلوه رئيس للبنان ووقع اتفاق صلح مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية طبعا لإنهاء حالة الحرب بين البلدين عرف باسم اتفاق 17 أيار واشترط فيه الاحتلال خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وخروج القوات السورية كمان من لبنان 
وعدم نشر اسلحه ثقيله في الجنوب طبعا هذا الاتفاق ما عجب سوريا وما كان عاجب اطراف لبنانيه ثانيه كمان وكمان ياسر عرفات وحافظ الاسد اختلفوا فطردت سوريا عرفات والمنظمه من ارضها كمان السواد كان محيط بنضال من كل مكان وكان يشوف انه كل ما لها الامور بتصير اصعب واصعب يرحم ايام ما كانت الامه الاسلاميه بتفزع على فلسطين يرحم ايام ما كانت الامه العربيه كلياتها بتفزع على فلسطين يرحم ايام ما كانت الدول المحيطه بفلسطين ساحاتها تدريب للفدائيين لكن نضال بطل يترحم على الايام صار يترحم على الفلسطينيين اللي بنقتلوا وهم لاجئين خارج بلدهم وبدون ذنب كمان وقاتلهم لا يحاسب سواء كان يهودي او عربي كل اللي بتمناه نضال كان انه يكون في نهايه لهذا الظلم الواقع على الفلسطينيين يكون في حل ومسار يفتح طريق وحتى ما يتكرر هذا الاجرام والظلم وضياع هاي الحقوق لابد انه يكون في حساب لكل من كان سبب في خيانه نضال بنشوفكم في الحلقه الجاي السلام عليكم